வணக்கம் நேர்களே இது ஓடி விளையாடு நான் ஸ்ரீ நான் சபரிஷ் இன்னைக்கு நம்ம என்னெல்லாமோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அது வந்து பெரிய லெவலில் பொது தேர்தல் லெவலில் நடக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு ஃபைனல் நம்ம பார்ட்டி ஜெயிக்கும்பா நம்ம டீம் ஜெயிக்கும்பா அப்படி இப்படின்லாம் பார்த்தது இப்போ வந்து ஏதோ கோல் மால் பண்ணி ஊழல் பண்ணி நம்ம இடைத்தேர்தல் லெவலுக்கு போயிடுச்சு ரெண்டு டீம் அப்படி போயிருந்தா கூட நான் வந்து சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் இந்த எக்ஸிட் போல வச்சு அனௌன்ஸ் மொத்த ரிசல்ட்டையும் அனௌன்ஸ் பண்ண மாதிரி மொத்தமாக அனௌன்ஸ் பண்ணி விட்டாங்க நமக்கு வந்து மேட்ச் பார்க்கறதுக்கும் வெறுப்பாக இருக்குது பேசுறதுக்கும் வெறுப்பாக இருக்குது பட் இருந்தாலும் நம்ம இது அன்பு ராஜனின் தம்பி அன்பு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கேன் வில்லியம்சன் அவருக்காகவாது இந்த வேர்ல்ட் கப் வந்து நல்லா இப்போ நடக்கும் ஃபைனல்ஸ் வந்து நல்லா முடியணும் கே இது கேன் வில்லியம்சன் வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு வேண்டினே புறவர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு வேர்ல்டு கப் ஃபைனல் நடக்குதுங்க நிறைய பேர் இன்ட்ரெஸ்ட் இழந்திருப்பீங்க அப்படி இருந்தாலும் கிரிக்கெட் ரசிகராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேமில் நிறையவே இருக்கு கவனிக்க நியூசிலாந்து இங்கிலாந்து ரெண்டுமே இது வரைக்கும் ஜெயிக்காத ஒரு டீமு இதே நீங்கள் ஜெயிக்கவே இல்லை அப்படின்னு ஒன்று இந்த டீம் நீங்கள் வேர்ல்டு கிரிக்கெட்டை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்க வேர்ல்டு கப் சரித்திர ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிலாம் இதெல்லாம் எங்கே ஜெயிக்க போகுதுன்னு நம்ம ஊர்லேயே நினைஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரிலாம் நினச்சிடாதீங்க இது நிஜமாகவே ரெண்டுமே நல்ல டீம் தான் அன்ஃபார்ச்சுனேட் வேர்ல்டு கப் இங்கிலாந்து <laughs> 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 இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ தான் வந்து இங்கிலாந்து வந்து கொஞ்சம் கை மேலோங்கி இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சரி ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு ரெண்டு டீமும் வந்திருக்கு இதில் யார் ஆள போகிறாங்க யார் எதிர்க்க போகிறாங்க ஒரு சந்தோஷமான விஷயங்க இதில் இந்த கோப்பையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்திய ரசிகராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா தோத்தது ஒரு பக்கம் சோகமாக இருந்தாலும் ஆஸ்திரேலியா ஜெயிக்கல அப்படின்னு ஒரு விதத்தில் சந்தோஷத்தான் பட்டிருப்போம் இது நம்ம ஊரில் என்ன தான் தண்டமாக பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இருந்தாலும் முப்பது சீட்டு நாற்பது சீட்டெலாம் ஜெயிக்குது இல்லை அந்த மாதிரி இருந்தது தான் ஆஸ்திரேலியா அவங்க என்ன டீம் கூட்டு வந்தாலும் வேர்ல்டு கப்பில் அப்படியே ஜெயிச்சிருவாங்க வேறு ஆப்ஷனே இல்லைங்கிற லெவலுக்கு விளையாடி ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படின்னு இருந்தது அது ஒரு வழியாக மாறி இருக்கு மாற்றம் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும் அது நல்ல விஷயம் கண்டிப்பாக இந்த ஆஸ்திரேலியாவை ஒழிச்சு கட்டினது ஒரு பெரிய விஷயம் மேட்சை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு ஒரு டீமோட ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கிலாண்டை பற்றி பார்த்துடலாம் இங்கிலாண்டு அதாங்க நம்ம நேற்றே கொஞ்சம் டச் பண்ணோம் இது வந்து இந்த ப்ரொடியூசரோட பையன் இந்த டைரக்டரோட பையன் அல்லது இந்த அப்பா ப பொலிட்டீஷனாக இருந்தார் தாத்தா பொலிட்டீஷனாக இருந்தாருன்னு வந்த ஒரு டீம் மாதிரி தான் சொல்லாமல் இவங்க நல்லா விளையாடுவாங்க என்ன தான் டேலண்ட் இருந்தாலும் இவங்களை சுற்றி எல்லாருமே இவங்களுக்கு ஒரு பயங்கரமாக ஏற்றி விட்டு வந்து ஏறினாலே கை தட்டுவாங்க வரும்போதே மாலை தான் சேரும்போதே தலைவர் அந்த மாதிரி லெவலில் தான் வந்து இங்கிலாந்து இந்த வேர்ல்டு கப் பற்றி உள்ள பொறுத்த வரைக்கும் உள்ளே வந்தாங்க அவங்க ஊர் வேறு கேட்கவே வேணாம் எல்லாரும் அவங்க சுற்றி இருக்கிற கமெண்டேட்டர்லாம் வந்து ஜிங்க்ஸ் அடிக்க அப்படின்னே இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் இங்கிலாந்தில் ஆனால் நல்ல பிளேயர்ஸ் முதலேருந்து கடைசி வரைக்கும் இருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இவங்க வேர்ல்டு கப்பில் குரூப் ஸ்டேஜ்லேயே எக்ஸிட் ஆனாங்க அப்போ வந்து இவ்வளோ மோசமான ஒரு இங்கிலாந்து டீமை வேர்ல்டு கப்பில் நம்ம பார்த்தே இருக்க மாட்டோங்கிற லெவலுக்கு தான் எல்லோரும் பேசுங்க இந்த டீம்லாம் இதுக்கப்புறம் ஒன் டே நல்லா விளையாடுமாங்கிற கேள்வி அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து வேர்ல்டு கப் முடியும் போது என்ன ஒரு பேச்சு இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் வந்து பஸ்ஸு ஃப்ளைட்டுன்னு போயிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது இங்கிலாந்து மட்டும் சைக்கிளில் போயின்னு இருக்கு அந்த வேகத்தில் தான் போயின்னு இருக்கு இங்கிலாந்து இன்னும் கன்வென்ஷனல் அந்த ஒரு ஓடியை தான் ஆடின்னு இருக்கு ஒரு செவன்டீஸ் எயிட்டிஸ்ல ஆடின ஓடியை தான் ஆடுது அப்படின்ற மாதிரி அது அப்படியே திருப்பி போட்டு அந்த டீமை கிட்டத்தட்ட மொத்தமாக அனுப்பிச்சு விட்டு அதுலேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஜார்ஜ் பட்லர் அப்புறமா இயன் மார்கன் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து ரீட்டைன்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வேர்ல்டு கப்லேருந்து அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இருந்து அவங்கள சுற்றி ஒரு டீமு அதாவது இந்த டீம் வந்து எப்படின்னா வந்து ஒருத்தர் அடிப்பாங்க இன்னொருத்தர் ஸ்லோ ஆடுவாங்கன்னா கிடையாது ஆரம்பத்தில் நம்பர் ஒன்லேருந்து நம்பர் செவன் எயிட் வரையும் எல்லாருமே இறங்குனா அடி தான் அந்த மாதிரியான ஒரு பிளேயர்ஸ் இறக்கி விட்டு இங்கிலாந்து வந்து கிட்டத்தட்ட கம்ப்ளீட்லி ரீவம் சைட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இவங்க ஒரு ஒன் டேக்கான அப்ரோச்சே மாத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதான் இந்த இங்கிலாந்து டீம் ஆட ஆரம்பிச்ச அப்புறம் த்ரீ ஃபிஃப்டின்றது சர்வசாதாரணம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னாலே இப்போ வந்து ஒருவேளை பார் ஸ்கோராக இருக்குமோ இல்லை அண்டர் பார் ஸ்கோராக இருக்குமோ அப்படின்னு கேட்குற அளவுக்கு இந்த இங்கிலாந்து டீம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்
நான் ஒரு நூறு சேக்ரெட்டில் ஆடுவேன் கடைசி வரைக்கும் நிற்பேன் என் கூட நிற்கிறவன் நம்ம கடைசியில் நின்று இன்னொருத்தனை பழகலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து அவன் ஒரு ஆடுவார்னு நினைக்கிறேன் இப்படி தான் வந்து அவங்க டீம் வந்து பேட்டிங் வந்து போயிட்டுருக்கு அதுக்கப்புறம் இயன் மார்கன் பென் ஸ்டோக்ஸ் ஜார்ஜ் பட்லர் கிறிஸ் ஓக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் அடில் அதில் ரசீத் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆடுவாங்க பிளங்கர் கூட ஆடுவார் நம்ம நிறைய டீம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நியூசிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிடில் ஆர்டர் லோவல் மிடில் ஆர்டரில் கன்சர்னாக இருந்திருக்குன்னு பார்த்தோம் இங்கிலாந்தில் அது பெருசாக இல்லவே இல்லை ஒருத்தர் அடிக்கலாம் இன்னொருத்தர் அடிப்பாங்க ஒரு கான்பிடன்ஸோட விளையாடுவாங்க அது அவங்க விளையாட வரவங்ககிட்டையும் தெரியுது அவங்களோட கேம் அப்ரோச்சில் பார்த்தாலே ஜோ ரூட் கன்சல்டேட் பண்ணி விளையாடுவார் இதுக்கப்புறம் விளையாடுற இயன் இயன் மார்கன் பதினேழு சிக்ஸ் ஒரே மேட்சில் அடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் விளையாடுற பென் ஸ்டோக்ஸ் ஆல்ரவுண்ட் பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர் சகிபல் ஹாசனுக்கு அடுத்தது இவர் தான் நிச்சயமா வேர்ல்டு கப்ல சொல்லி ஆகணும் எக்கச்சக்க கிரிட்டிக்கல் இன்னிங்ஸ் அதுவும் அக்ரெசிவா விளையாடி இது பண்ணிருக்காரு ஜார்ஜ் பட்லர் கேட்கவே வேணாம் ஜார்ஜ் பட்லர் அவர் வந்து என்ன சொல்றது அவர் வந்து திடீர்னு வந்து பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி ஆயிடுறாரு அவருக்கு பைத்தியம் முடிச்சதுன்னா மற்ற டீம்லாம் காலி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு இன்னிங்ஸு இன்ஃபேக்ட் இங்கிலாந்தில் வந்து இந்த மொயின் அலின்னு ஒரு ஹிட்டர் அவர் ஒரு நல்ல ஹிட்டர் அவர்லாம் வந்து வெளியே உட்கார வச்சுட்டு ஆடுறாங்க அப்படின்னா இங்கிலாந்தோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதே நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா நம்பர் எயிட் நம்பர் செவன் நம்பர் எயிட்டில் கிறிஸ் ஓக்ஸ் வராரு அதுக்கப்புறம் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் அதுக்கப்புறம் ஆதில் ரசீத் லியாம் பிளங்கெட் அப்படின்னு இந்த மார்க் உட்டு தவிர எனக்கு தெரிஞ்சு லிட்ரலி எல்லாருமே பேட்டிங் ஆடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம பேட்டிங் பற்றி பார்த்துட்டோம் இங்கிலாந்துக்கு ஒரே ஒரு வீக்னஸ் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ச கவலைகடமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களோட போலிங் தான் அவங்க போலிங் வந்து ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் வேற ஒரு லுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அக்ரெசிவ் பேஸ் போலிங் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் தான் இங்கிலாந்து டீமுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு மார்க் விட்டு வேகமாக போடுவார் ஆனாலும் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் கிட்டே ஒரு அக்ரெஷன் கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் அவங்களுக்கு இந்த சப்போர்ட் போலர்ஸ் இந்த லியம் பிளங்கெட்டு மார்க் உட்டு அப்புறம் கிறிஸ் ஓக்ஸு அதில் ரஷீத் இவங்கெல்லாம் ஒரு ஒரு கேம்ல நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஒரு கேம்ல பண்ணல கிறிஸ் ஓக்ஸ் வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்ல இங்கிலாந்துக்கு ஒரு அன்சங் ஹீரோ அப்படின்னே சொல்லலாம் நிறைய மேட்ச் வந்து ரொம்ப ஆர்ச்சர் அளவுக்கு பொட்டன்டா இல்லைனாலும் டக்கு டக்குன்னு குரூஷல் டைம்ல ஒன்று ரெண்டு விக்கெட் எடுத்து கொடுத்துருக்காரு அதே தான் மார்க் அவுட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு சில மேட்ச் பிளங்கெட் பண்ணாரு ஒரு சில மேட்ச் நம்ம குட்டி மூஞ்சி அஜில் ரசீட் பண்ணாரு இவ்வளோ இவ்வளோ இது பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து போலர்ஸ் வந்து ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சருக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் அதாவது ஒரு சைடில் வந்து கிறிஸ் ஓக்ஸ் வந்து ப்ரெஷரை பில்ட் பண்ணார்னா மத் இன்னொரு சைடில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் வந்து மூஞ்சி ஓடுகிறாரு மண்டே ஓடுகிறாரு இப்போலாம் வந்து ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் விக்கெட் எடுப்பார் அதெல்லாம் யாரும் கேட்கறது இல்லை எப்போ அவர் மூஞ்சி இஞ்சி யாரும் ஓடு மூஞ்சி உடைக்காமல் இருந்தால் பார்த்துக்கணும்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் அவர் போட்டுன்னு இருக்காரு இல்லைங்க இந்த சப்போர்ட் பவுலர்ஸ் சொன்னோம்ல இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இங்கிலாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப குரூஷலாக இருக்கும் இந்த கேமில் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு குழுவாக ஒரு யூனிட்டாக போல் பண்ணாங்க அப்படின்னா நல்லா போல் பண்ணாங்கன்னா இங்கிலாந்துக்கு அவங்க பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது வேர்ல்டு கப்பில் நல்ல சான்ஸ் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து அப்படியே மாறிடுங்கன்னு சொல்லலாம் கிரவுண்டு லெவலில் அவங்க கிரேமே சேஞ்ச் ஆயிருக்குங்க இது வந்து ஓகே நாலு பேர் இந்த சில பார்ட்டிலாம் பார்க்குறோம் நாலு பேர் தலைவர் மட்டும்தான் வாய் பேசுவாங்க கிரவுண்ட் லெவலில் வேலை கிடையாது ஐம்பது ஒரு சீட்டு தான் வருங்கிற மாதிரி இல்லாமல் கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து ஒரு ஒருத்தருமே நல்லா விளையாடி காம்ப்ரிஹென்சிவாக முந்நூற்றம்பது சீட்டு ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு விளையாடக்கூடிய டீம் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆகணும் நியூசிலாண்டு நிச்சயமாகவே பார்த்து பயப்பட வேண்டிய டீம் சரி இந்த நிலைமையில் நம்ம நியூசிலாண்டு அந்த பக்கம் இருக்கிற டீமை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரேக் வெல்கம் பேக் நேர்களே இந்த பகுதியில் இன்னொரு டீம் இந்த ஃபைனல்ஸ் ஆட போகிற இன்னொரு டீம் அண்ட் நியூசிலாண்டை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது ஹர்ஷா போக்லே வந்து அவர் சொல்லுவார் இந்த நியூசிலாண்டு பற்றி இப்போவும் சொல்லியிருக்காரு நியூசிலாண்ட் ஆல்வேஸ் பஞ்ச் அபவ் தேர் வெயிட் அதாவது அவங்க சக்திக்கு மீறின ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நியூசிலாண்டு எப்போவுமே கொடுப்பாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் கண்டிப்பாக நியூசிலாண்டு வந்து அவங்க சக்திக்கு மீறின பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் இதுக்கு மேலே அவங்கக்கிட்ட சரக்கு இருந்து அவங்க வந்து அந்த சரக்கை வெளிப்படுத்துனாங்கன்னா இந்த டோர்னமெண்ட்ல இந்த டோர்னமெண்ட்க்கு அப்புறம் நியூசிலாந்து வேற மாதிரி பார்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லலாமா இதே நியூசிலாந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்லி ஆப
நியூசிலாந்து ஃபைனல்ஸ் வந்துட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் நியூசிலாந்து கிட்ட இருந்து ஒரு ஒரு சில நம்ம தமிழ் சினிமா ரெஃபரன்ஸும் வந்து நியூசிலாந்து கிட்ட போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த வட சென்னையில வந்து ராஜன் அன்பு அப்படின்ற ரெஃபரன்ஸ் ராஜன் பிரிண்டர் மெக்லமாவும் அன்பு கேன் வில்லியம்ஸ் அண்ணாவும் போயிட்டு இருக்கு ராஜனால டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன்ல செய்ய முடியாத அன்பு செய்வாரா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல அப்படின்னு கேள்விகள் இருக்கு அங்க கடைசி ரெண்டு வேர்ல்டு கப்பாவே வந்து பெஸ்ட் டீம்ஸ் அரௌண்ட் நிச்சயமா நியூசிலாந்து தான் சொல்லி ஆகணும் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன்ல பிரண்டன் மெக்கலமா ஒரு ஆளாவே நியூசிலாந்து ஃபைனல் வரைக்கும் கொண்டு வந்தாரு அன்பார்ச்சுனேட்லி ஃபைனல்ல தோத்து அவரோட கேப்டன்சினால கொண்டு வந்தாருன்னு சொல்லணும் அந்த ஒரு சரித்திரத்தை தொடர்றவர் தான் கேன் வில்லியம்சன் நம்ம செமிஃபைனலையும் பார்த்துருப்போம் கேப்டன்சினால ஜெயிச்ச ஒரு கேம் நிறைய குரூஷுவல் கேம்ஸ் கேன் வில்லியம்சன் இவர் பேட்டிங்னாலையும் இவரோட ஒரு மாதிரி பயங்கர சாமர்த்தியமான கேப்டன்சி மூவ்ஸ்னாலையும் ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காரு இந்த ஃபைனலை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ஒரு தருணத்துலேயும் நிச்சயமாக நியூசிலாண்டுக்கு தேவையாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கிலாந்து அளவு ஃபேன்சீடு டீம் கிடையாது நம்ம இங்கிலாந்து பேட்டிங் பற்றி இவ்வளோ பெருமையாக சொல்லணும் நியூசிலாந்து பேட்டிங் அந்த லெவலுக்குலாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் கண்டிஷன்ஸை புரிஞ்சு அவங்க கேமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணி விளையாடுறதுல நியூசிலாண்டுக்கு இணையே கிடையாது கண்டிப்பாக அதாவது இங்கிலாந்துக்கு வந்து இந்த ஹல்க் மாதிரி வந்து ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ஹல்க் ஸ்மேஷ் அப்படின்ற மாதிரி இறங்கணும் அடிக்கணும் சாவடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பட் நியூசிலாந்து வந்து அப்படி கிடையாது அவங்க வந்து ஒரு குருக்ஷேத்திர போருக்கு போகிற மாதிரி தான் அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் வந்து நியூசிலாண்டை வின் பண்ண வைக்கிது மோர் தென் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் அவங்க வந்து உள்ளே இறங்கி அலசுறாங்க எந்தெந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி எப்படி என்னென்ன மூவ் பண்ணணும் அப்படின்றது அலசுறாங்க என்ன கேட்டகிரி ஓட்டு எங்கே வாங்கணும் எனக்கு கரெக்டாக தெரியும்ப்பா அது மாதிரி நான் பேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு தான் சரி சார் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நியூசிலாண்டை மிஞ்சின ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து யாருமே பண்ணுறது இல்லை அந்தளவுக்கு ஒரு பிரமாதமான ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் வந்து நியூசிலாண்டு பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு ரொம்ப பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இங்கிலாந்துக்கு எதிர்க்க எடுத்துகிட்டு வருவாங்களா ஏற்கனவே குரூப் ஸ்டேஜில் இங்கிலாந்து வந்து நியூசிலாண்டை துவம்சம் பண்ணிச்சு அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாமல் நியூசிலாண்டு அதை மீறின ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்களா அந்த பர்ஃபார்மன்ஸை கைட்டி வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துருவாங்களா அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும் நம்ம டீமை பொறுத்த வரைக்கும் நியூசிலாண்டு ஓப்பனிங் பேட்டிங் கடைசி ஏழு கேமில் ஹையஸ்ட் பார்ட்னர்ஷிப் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் ரன்ஸ் ஓதோ தான் ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் இங்கிலாந்துக்கு அப்படியே எதிர்மறையாக இருக்குது இவங்களோட மார்டின் கப்தல்லும் இப்போ புதுசாக வந்திருக்காரு ஹென்ரி நிக்கால்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் எந்த விதத்துலையும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலை அது நியூசிலாண்டுக்கு இந்த கேமில் சான்ஸ் இருக்கணும் ஹை ஸ்கோரிங் கேமாக இருந்தால் நிச்சயமாக இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் மாறணும் நிறைய ரன் அடிக்கணுங்கிறது இருக்குது மிடில் ஆர்டரில் கேன் வில்லியம்சன் ராஸ் டெய்லர் இவங்களே நிறைய கேம் முதல்ல ஜெயிச்சு கொடுத்தாங்க பட் கடைசியில் வர வர இவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸுமே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின் தான் சொல்லலாம் அதுவும் இந்த கே இந்த வாட்டி மாறணும் நிச்சயமாக லோவர் மிடில் ஆர்டர் அப்படிங்கிறதுல இந்த டாம் லேதம் கடைசி ஒன்று ரெண்டு கேமாக விளையாடுறாரு ஆனால் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸும் பெருசாக அந்த வேர்ல்டு கப்பில் இல்லை இவரும் இந்த கேமில் கொஞ்சம் அவசியமாக இருப்பாரு தான் சொல்லணும் ஜிம்மி நிஷம் காலிண்டி கிராண்ட் ஹோம் ஹாட் அண்ட் கோல்டாக தான் விளையாடுறாங்க ஒரு கேம் விளையாடுறாங்க ஒரு கேம் இல்லை பட் நியூசிலாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கிலாந்தோட பயங்கர ஸ்ட்ராங் பேட்டிங் லைன் அப்போ எதிர்கொள்ளணும் அப்படின்னா இவங்க எல்லாருக்கிட்டேருந்தும் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூஷன் வேணும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும் தான் சொல்லி கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்றதோட நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் இன்ஃபேக்ட் நியூசிலாண்ட்லேருந்து ரெண்டு பெரிய ஸ்கோர் அதாவது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு பேர் நூறாக அடிச்சாகணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்காங்க ஏன்னா இங்கிலாந்து வந்து கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ரெண்டு பேர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் இங்கே நியூசிலாந்து பேட்டிங் கிட்ட வரணும் பட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்டுக்கு இருக்கிறதுல ஸ்ட்ராங் பாயிண்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட போலிங் லைனப் இன்ஃபேக்ட் இங்கிலாந்து போலிங் லைனப் போட நியூசிலாந்து போலிங் லைனப் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து ட்ரெண்ட் போல்ட் ஆஸ் யூஷல் ஒரு சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காரு இந்த வாட்டி அவங்களுக்கான சர்ப்ரைஸ் பேக்கேஜ் அப்படின்னா ட்ரெண்ட் போல்ட் ஈக்குவலாக போட்டு அவங்களுக்கு மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் விக்கெட்ஸ் எடுத்து இந்த லாக்கி ஃபெர்கியூசன் அவர் வந்து ரொம்ப நல்லா போட்டுட்டு இருக்காரு அவரோட பேஸ் அண்ட் பவுன்ஸ்க்காகவே வந்து கிட்டத்தட்ட அவர் ஒரு மார்க் உட் ஒரு பெட்டர் வேர்ஷன் ஆஃப் மார்க் உட் அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்லா போட்டுட்ருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேட் ஹென்ரி அவரும் வந்து ரொம்ப நல்லா போட்டுட்டு இருக்காரு அவரும் வந்து ஒரு சர்ப்ரைசிங் பேக்கேஜ் அப்படின்னே சொல்லலாம்
பர்டிகுலர் இடங்கள் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு நிச்சயமா சொல்லி ஆகணும் அதுல முதல் இடம் மேட்ச் எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி டாஸ் இந்த வேர்ல்டு கப்போட ஒரு ஃபார்மேட் எப்படி இருந்திருக்குன்னா டாஸ் அவின் பண்ணு பேட்டிங் எடு கண்டி இந்த யார் பேட்டிங் எடுக்கிறாங்களோ அவங்க ஜெயிச்சிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் போயிட்டு முந்நூற்றி ஐம்பது நானூறுலாம் சேஸ் பண்ண முடியலைங்க த்ரீ டுவெண்ட்டி வந்தால் ஐஎஸ்சி சேஸ் கூறாது ஒரே ஒரு கேமில் அதுக்கு மேலே த்ரீ ஹண்ட்ரட்லாம் எந்த டீமே சேஸ் பண்ணல அதனால் ஒரு டூ எயிட்டியோ த்ரீ ஹண்ட்ரடோ அடித்தா முதல்ல விளையாடுற டீமுக்கு நிச்சயமாக பயங்கர அட்வான்டேஜாக இருக்கும் இங்கிலாண்டு வந்து ஒரு தடவை இந்த ஆஸ்திரேலியா கிட்ட ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு ஓவரில் ஒரு வின்னு இந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிட்ட ஒரு முப்பத்தஞ்சு ஓவரில் ஒரு வின்னு இதெல்லாம் பார்த்து யாரும் ஏமாந்துர வேண்டாம் எல்லாமே இரநூறு ரன்னு சேஸு முந்நூறு ரன்னு யாருமே இது வரைக்கும் சேஸ் பண்ணவே இல்லை அதனால ஃபஸ்ட் பேட்டிங் ஆடுறவங்க டாஸ் வின் பண்ணுறவங்க ஃபஸ்ட் பேட்டிங் தான் ஆடுவாங்க இன்னொன்று என்னென்னா மேட்ச் வந்து இன்றைக்கி லார்ட்ஸில் நடக்கும்போது லார்ட்ஸில் இந்த டோர்னமெண்ட்டில் இது வரைக்கும் நாலு மேட்ச் நடந்திருக்கு நாலு மேட்ச்லேயும் யார் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் ஆடியிருக்காங்களோ அவங்க தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க அதனாலேயே கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் பேட்டிங் தான் ஆடுவாங்க அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் டாஸ் ஜெயிக்கிற டீம் நிச்சயமாக ஃபஸ்ட் பேட்டிங் தான் சூஸ் பண்ணுங்குது ஆல்மோஸ்ட் முடிவே ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இதை கடந்து இங்கிலாந்து பேட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் தான் டீமுக்கு ஒரு பேஸே செட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா டீம்லேயும் இவங்க ரெண்டு பேரும் தூக்குனா போதும் இந்த ரெண்டு பெரிய தலையே போயிடுச்சு அப்படின்னா பாட்டியில் பெருசாக ஒன்று ஓட்டு தராது அப்படிம்பாங்களா அது மாதிரி இவங்களை தூக்கிட்டா வந்து கேமோட சுச்சுவேஷனே மாற்றிடலாம் நியூசிலாண்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ட்ரெண்ட் போல்ட் இவர் ஓப்பனிங் காம்பினேஷன் ஜேசன் ராய் கிட்டையும் ஜானி பேர்ஸோ கிட்டே எப்படி போடுறாருன்னு பயங்கர முக்கியமான அது ஒரு முக்கியமான ஒரு தருணமாக இருக்க போது அவங்க ரெண்டு பேர் ட்ரெண்ட் போல்ட்டை வந்து எப்படி ஆட போகிறாங்க அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவங்க ட்ரெண்ட் போல்ட்டை ஆடிட்டாங்க அப்படின்னா நியூசிலாண்டை போ நியூசிலாண்டோட போலிங் கொஞ்சம் ஆட்டம் கண்டுடும் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து ட்ரெண்ட் போல்ட் ஒரு பக்கம் அடி வாங்கிட்டாருனா இன்னொரு சைட் மேட் என்ட்ரிக்கு வந்து ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ண முடியாது அது ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக நியூசிலாண்டுக்கு ஆகிடும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர் வர்சஸ் கேன் வில்லியம்சன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எப்படியும் மார்டின் மார்டின் கப்டிலோ என்ட்ரி நிக்கல்ஸோ ஜோஃபர் ஆர்ச்சர் ரொம்ப நேரம் தாங்க முடியல ஒரு விஷயம் அந்த மார்டின் கப்டிலோ என்ட்ரி நிக்கல்ஸோ இவ்வளோ நேரம் அடிக்காதவங்க இந்த ஃபைனலில் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நியூசிலாண்டுக்கு பயங்கர ஒரு பூஸ்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சரை வில்லியம்சன் எப்படி ஆட போறாரு அப்படின்றத பார்க்கணும் கண்டிப்பாக வில்லியம்சன் வந்து ஐபிஎல்ல வந்து ஆர்ச்சர் வந்து எதிர்கொண்டிருப்பாரு அதனால வில்லியம்சனுக்கு ஓரளவுக்கு ஆர்ச்சர் எப்படி போடுவார் என்ன எதுன்றது தெரியும் அதை வச்சு ஏதாவது பிளான் பண்ணுவாங்களா என்ன ஏது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு நியூசிலாண்டுக்கு முதல் ரெண்டு விக்கெட்டை எப்படியாவது இங்கிலாண்டு எடுத்துருந்தேங்க இந்த டோர்னமெண்ட்ல அவன் விளையாடவே இல்லை இந்த கேம்ல மட்டும் விளையாடக்கூடாது அப்படிங்கிறது நிச்சயமா ஒரு நோக்கமா இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தோம்னா இந்த மிடில் ஓவர்ஸ்ல இங்கிலாண்டு பயங்கர டாமினா இருந்திருக்காங்க இந்த லெவன்ல இருந்து ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இங்கிலாண்டுக்கு தான் பெஸ்ட் ரன் ரேட் இருக்கு லெவன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி எக்கச்சக்க ரன் அடிச்சிருக்காங்க நைன்டி ஹண்ட்ரட் எல்லாம் நிறைய கேம்ல அடிச்சிருக்காங்க அதாவது எந்த பேஸ் இந்த ஓடிஐ கிரிக்கெட்டே கெடுக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்களோ அதை இங்கிலாண்டு வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக்கியிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் அந்த பீரியடில் இந்த நியூசிலாண்டு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பீரியடு அவங்கள கேமை அவங்க தூக்கிட்டு போக விட்டுறக்கூடாது நிறைய ரன்னு கொடுத்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கண்டெயின் பண்ணால் இங்கிலாந்து பேட்ஸ்மேன் மேலே அந்த பீரியடில் ப்ரெஷர் போட்ட எல்லா கேமுமே இங்கிலாந்து தோத்துருக்காங்க அதை நியூசிலாண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் தான் சொல்லலாம் அந்த பீரியடில் ப்ரெஷர் போடணும் அப்படின்னா ரெண்டு டீம்லேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த டீமுக்கு மட்டும் இல்லை அங்கேயும் வந்து லெவன் டு ஃபார்ட்டி இதே தான் ரெண்டு டீம்லேயும் ப்ரெஷர் போடுறதுக்கு ஆளுக்கு ஒரு ஸ்பின்னர் தான் இருக்காங்க அந்த ஸ்பின்னர்ஸ் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் பத்து ஓவர் எஃபெக்டிவாக போடணும் எந்த டீமில் ரெண்டு டீமில் இந்த சைடு அதில் ரஷீத் அந்த சைடு மிச்சல் சாண்ட்னர் ரெண்டு பேரில் யார் எஃபெக்டிவாக இருந்து டீம் ரன்ஸ் கண்டெயின் பண்ணி விக்கெட் எடுக்கிறாங்களோ அந்த டீம் தான் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வேர்ல்ட் கப்பை ஜெயிக்கும் டெத் ஓவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நியூசிலாண்டு நம்ம முதல்ல ஸ்கோர் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் ஓப்பனிங் காம்பினேஷன் பெருசாக இல்ல அதுக்கு காம்பன்சேட் பண்ற மாதிரி இருந்தது அவங்களோட டெத் ஓவர்ஸ் பேட்டிங் தான் இவங்க இந்த ஆல் ரவுண்டர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க கேன் வில்லியம்சன் அடிச்சு கொடுத்துருக்காரு அப்புறம் இங்கிலாண்டோட போலிங் நம்ம கொஞ்சம் வீக்னஸ் பார்த்தோம்ல அதை எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணக்கூடிய தருணம் அதுதான் அதனால அந்த
மழை கிழ எதுவும் வந்துடாது இன்னைக்கு இது மழை வந்தெல்லாம் கெடுத்துறாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பேசிக்கிறோம் வெதர் ரிப்போர்ட் எல்லாம் பார்த்தது கிளியரா தான் இருக்கு இது இங்கிலாந்து விளையாடுதுப்பா இங்கிலாந்து விளையாடுனா மழை வராது இல்ல செலவு பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இது வந்து என்னதான் வந்து சில பாட்டி எல்லாம் வந்து பேசுதா என்னதான் இருந்தாலும் கூட்டம் கூட்டிடுவாங்களா அது மாதிரிதான் இங்கிலாந்து விளையாடா மழை வராது மேட்ச் நல்லா நடக்கும் அப்படின்னு முடிவே பண்ணிக்கலாம் எனக்கு என்னமோ அவங்க வந்து இந்த மேல இருந்து இந்த ஆர்டிபிஷியல் ரெயின் எல்லாம் சொல்றாங்களே அந்த மாதிரி ஏதோ கிரியேட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்தியா மேட்ச் அந்த மத்த மேட்சுக்கெல்லாம் நிஜமாவே நடந்ததா இல்ல வந்து பிளான் பண்ணி நடந்ததா அதெல்லாம் கிடையாது இங்கிலாந்து இருக்கிற கேம் கொஞ்சம் கிளியரா தான் இருந்திருக்கு அது பாக்குறோம் அது மாதிரி பார்த்து சிரிச்சுதான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லணும் அந்த மாதிரி தான் இந்த கேமும் நிச்சயமா மழை வரத்துக்கெல்லாம் பெரிய வாய்ப்பு கிடையாது அண்ட் கேம பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு டீமும் நம்ம டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இங்கிலாந்து வந்து பலம் ஓங்கி இருக்கு அப்படி இப்படிலாம் சொல்றோம் ஆனாலும் கேம்னு வந்துடுச்சு ஐம்பது ஓவர் கேம் ரெண்டு டீமும் நல்லா விளையாடக்கூடிய டீம் தான் ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் அதுவும் நியூசிலாந்து எடுத்ததுன்னா அவங்களுக்கு பயங்கர அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கேம் ஆல்மோஸ்ட் ஈவன் ஆகிடும் அப்படின்னு பே அப்படின்னு பார்க்கலாம் சரி ப்ரெடிக்ஷனுக்கு வந்துட்டோம் யார் பார்த்த மாதிரி யார் வின் பண்ணுவாங்க கருப்பு உழைப்பின் வண்ணம் நான் நியூசிலாந்து அன்புக்கு தான் என்னைக்குமே அன்பு ஜெயிக்கணும் அன்பின் கை ஓங்கி இருக்கணும் அன்பின் எழுச்சி நீங்கள் பார்ப்பீங்க நியூசிலாண்டில் மட்டும் இல்லாமல் இந்தியன்ஸும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி வந்து நியூசிலாண்டுக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டோட நியூசிலாண்டு வந்து ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டோட போகுது அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ஜிம்மி நீசம் கூட வந்து ஒரு ட்வீட்லாம் போட்டிருந்தாரு இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வந்து இந்தியன் ஃபேன்ஸ் வந்து டிக்கெட் வந்து உங்களுக்கு மேட்ச் பார்க்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா வந்து ஆன்லைனில் அவங்க ஒரு வெப்சைட் வச்சுருக்காங்க அந்த வெப்சைட்டில் வந்து இந்த டிக்கெட்லாம் போட்டுடுங்க இல்லைன்னா எங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் வி நீட் யுவர் சப்போர்ட் அப்படின்ற மாதிரிலாம் ட்வீட் போட்டிருக்காங்க அது நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம நம்புவோம் ஏன்னா என் ப்ரெடிக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நானும் கருப் சட்டை தாங்க ஏதோ கருப் சட்டை போட்டு வந்திருக்கேன் நியூசிலாந்து ஜெயிக்கணும்னு எனக்கு நிச்சயமாக ஆசை தான் ஆனாலும் நம்ம என்னதான் மாற்றம் வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாலும் இந்த பணபல ஆள்வெல்லாம் வச்சிருக்கிற பார்ட்டி தான் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிலமை வந்துருச்சு நம்ம ஊர்ல எலெக்ஷன் அந்த மாதிரி தான் இந்த ஃபைனலை பார்த்தாலும் எனக்கு தோணுது எல்லாரும் நியூசிலாந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க மாற்றம் வரும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க ஆனால் வந்து இந்த இங்கிலாந்து அடிச்சு தம்சம் பண்ணி ஜெயிச்சிருவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பயம் தான் இருக்கு என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் என்ன விட்ட ஹெவி ஹார்ட் நிச்சயமா இங்கிலாந்து ஜெயிச்சிரும் அப்படின்னு தான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு சரி சபரி ப்ரெடிக்ஷனை பத்தி நீங்க டோர்னமெண்ட் விளாட் தெரியும் நம்பிக்கை நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது